అందరికి నమస్కారం ఐ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ వన్ అండ్ ఆల్ దిస్ ఇస్ ప్రవీణ్ కుమార్ హియర్ ఐఎమ్ టు ప్రజెంట్ బేసిక్ సబ్జెక్ట్ ఆన్ స్టాటిస్టిక్స్ విచ్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు అవర్ సిఏ అండ్ సిఎంఏ ఫౌండేషన్ ఇన్ జనరల్ స్టాటిస్టిక్స్ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి సిఏలో అయితే కనుక ఇట్ ఈస్ ఫార్ ఫార్టీ మార్క్స్ అండ్ సిఎంఏ అయితే కనుక సిక్స్టీ మార్క్స్ కవరేజ్ ఉంటుంది అండ్ సిఎంఏ స్ట్రక్చర్ కంప్లీట్గా ఆబ్జెక్టివ్ బేస్డ్ విత్ నో నెగిటివ్ మార్కింగ్ వెరాస్ సిఏ సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి కంప్లీట్గా ఆబ్జెక్టివ్ మోడ్ విత్ నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉంటుంది ఐ మీన్ గివింగ్ యూ అన్ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ అ స్టాటిస్టిక్స్ సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ టు ద చాప్టర్ నేమ్ correlation and regression analysis let's start about what is correlation to understand we will take two variables named as x and y we will take two variables x and y if the values of this variable are in the increasing order then the values of y will also be increasing or if the values of x are decreasing then the values of y are decreasing this is one format alage e two variables x y teeskunte the values of x may be increasing so that the values of y are decreased values of x decrease avute values of y may be increased which means we are about to study the relationship between the two variables in these two examples what type of relationship that is existing in this example we observe a direct relationship that is x increase y increase or x decrease y decrease wherein ikkada inverse relation la undi x is increasing y is decreasing x decreasing y is increasing so this kind of a study we call it as correlation the relationship between two variables taken at the same point of time now when we say that we are studying about the relationship between two variables there should be something to measure this relation and that something we name it as r called as correlation coefficient or you can also name it as coefficient of correlation let us look into the properties of r now let us look into the properties of r always remember the value of r should lie between the limits of minus 1 to plus 1 so manam edaithe measure chestunnamo a relation between two variables mana values anni kuda in between minus 1 to plus 1 maatrame undali such that we have r can be directly minus 1 because is equal to undi r can be plus 1 because ikkada is equal to undi and r can also be equals to zero which means if there is a negative correlation or we call it as inverse relation then the value of r will be minus 1 if there is a positive correlation the high value of r will be positive that is plus 1 we call it as perfectly positive linear perfect positive and if there exists no relationship between variables then we have r is equal to 0 let us take the examples of all these three cases example number 1 the amount of rainfall is one variable and the yield of a crop is the other variable wherein ekku ga varsham padte ganaka ekku క్రాప్ రావటానికి అవస్కార ఆస్కారం ఉంటుంది తక్కువ వర్షం రికార్డ్ అవుతే కనుక క్రాప్ రావటం తక్కువగా ఉంటుంది సో దిస్ ఈజ్ అ డైరెక్ట్ రిలేషన్ బిట్వీన్ ద వేరియబుల్స్ సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ పాజిటివ్ కోరిలేషన్ అలాగే ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ ద ప్రైస్ అండ్ డిమాండ్ ఆఫ్ ఎ కమాడిటీ ప్రైస్ ఎక్కువ ఉంటే ఆబ్వియస్గా డిమాండ్ అనేది తగ్గుతుంది సో వైసీ వర్ష మాట్లాడితే కూడా వీ హ్యావ్ నెగిటివ్ రిలేషన్ దట్ ఈస్ ఆర్ఎస్ మైనస్ వన్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ అసలు ఏ రిలేషన్ లేదు బోత్ ద వేరియబుల్స్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్ అంట దట్ మీన్స్ 
Let us take the example of a size of a shoe and the amount of a rainfall. So, in these two cases, we have no relation between the variables and in such case, we are said, saying that those two variables are to be independent in nature. Okay, now.